உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதி என்றென்று நின்று நிலவட்டுமாக டார்வீனியன் டிசப்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த சீரியஸ் ஆஃப் பதிவுகள்ல டார்வீனுடைய பரிணாம கோட்பாடு அப்படிங்கிறது வெறும் அனுமானம் தான் ஒரு அசம்ஷன் தான் அது ஃபேக்ட்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கறது தான் நம்ம தொடர்ச்சியா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில இந்த பதிவுல நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோட்பாடுக்கும் அதற்கு மாற்று கோட்பாடுகள்னு சொல்லி அறிவியல்ல வைக்கப்படும் இப்போ பிக் பேங் கோட்பாடு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு மாற்றாக சில கோட்பாடுகள் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன் தவறா கூட இருக்கலாம் ஸ்டெடி ஸ்டேட் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு பிளாக் ஹோல் தியரின்னு சொல்லி ஒரு கோட்பாடு இருக்குது இப்ப சமீபத்துல வந்து சிமுலேஷன் தியரி அதாவது எலான் மஸ்க் அதிகமா அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அந்த கோட்பாடு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிக் பேங் கோட்பாடுக்கு மாற்று கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் கிராவிட்டி தியரி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் மாற்று கோட்பாடுகள் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க இது நிறைய வாட்டி நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த பரிணாம கோட்பாடுக்கு இருக்கக்கூடிய மாற்று கோட்பாடை மட்டும் நம்ம கிட்ட சொல்லவே மாட்டாங்க அது தொடர்ச்சியா மறைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு மாற்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கிரியேஷனிசம பேசுது அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சிருவாங்க ஆக்சுவலா இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் அறிவியலால் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது தான் அந்த இரேடியூசபிலிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி தியரி எல்லாம் வந்து அறிவியலால் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது தான் ஆனா வந்து அது வந்து கிரியேஷனிசம் பேசுது அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து குப்பையில போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு சூடா சயின்ஸ் அப்படின்றுவாங்க சரி அது குப்பையிலே போட்டுருங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அதை தாண்டியும் பரிணாம கோட்பாட்டுல வேற சில மாற்று கோட்பாடுகளும் இருக்குது அதுவும் பரிணாமத்தை பத்தி பேசுறது தான் ஆனா அந்த கோட்பாடுகள் டார்வினியின் கோட்பாடை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இதை பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டா கட்டாயமா கிடையாது ஈவன் சயின்ஸ பத்தி பேசக்கூடிய தமிழ் யூடியூபர்ஸ் கூட இந்த பிக் பேங் தியரிக்கான மாற்று கோட்பாடுகள் எல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க யாராவது இந்த பரிணாம கோட்பாடுக்கு மாற்று கோட்பாடுகள் இருக்கிறத பத்தி பேசுவாங்களான்னு பார்த்தா இது வரைக்கும் நான் அப்படி பாக்கல சோ அத நம்மளாவது பேசுவோம் அந்த கோட்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி சோ அந்த மாற்று கோட்பாடுகள்ல முதல் கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவல்யூஷன் பை நேச்சுரல் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இது யார் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜேம்ஸ் சஃபீரோ அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இவரு டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாட ஏற்றுக்கல இவர் ஒரு புதிய கோட்பாடுல் random process it was assumed to be and i want to emphasize assume because this was not based on evidence but it's actually a a very complex series of dedicated biological processes அடுத்த கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லம்மா கிசம் இதை பேசணும்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதெல்லாம் எப்பயோ தூக்கி எரிஞ்சாச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இது வந்துட்டு டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடுக்கு முன்னாடியே ஒரு கோட்பாடு இருந்துச்சு அதுதான் லம்மா கிசம் பரிணாம கோட்பாடு அது வந்து முற்றிலும் தவறு அப்படின்னு சொல்லி டார்வினுடைய கோட்பாடு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க குப்பையில போட்டாங்க ஆனா சமீபத்துல இந்த லம்மா கிசம சில விஷயங்களை பரிசீலனை பண்ணி இப்ப நியோ லம்மா கிசம் அப்படிங்கிற பேர்ல நியோனா புதுசுன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிற அடிப்படையின் கீழே ஆஹ் இந்த தியரி வந்து இப்ப பேசப்பட்டு இருக்குது ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில இது யாரு கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீன் பேப்டிஸ்ட் லெம்மார்க் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுவும் இப்போ அறிவியலால் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மாற்று பரிணாம கோட்பாடு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மென்டீலியன் மியூட்டேஷனிசம் அப்படிங்கிற பரிணாம கோட்பாடு இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு நியோ மியூட்டேஷனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேரும் இருக்கு எவல்யூஷன் மியூட்டேஷன் ட்ரிவன் மியூட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பரிணாம கோட்பாடும் வந்து அறிவியலால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட டார்வீனியன் பரிணாம கோட்பாட்டுக்கு மாற்று கோட்பாடு கொண்டது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு பரிணாம கோட்பாடு டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடுக்கு ரொம்ப டஃப் கொடுக்கிற ஒரு கோட்பாடு சமீபத்துல வந்த கோட்பாடு இந்த கோட்பாடுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பயோட்டிக் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற சிம்பயோட்டிக் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு லேடி வந்து கண்டுபிடிச்சது லின் மார்கஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த லின் மார்கஸ்க்கும் ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் இந்த மாதிரி பரிணாம கோட்பாடை பத்தி பேசக்கூடிய நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில ஒரு டிபேட் கூட நடக்கும் அந்த டிபேட்டோட வீடியோ கூட யூடியூப்ல இருக்கு இது அதை வந்து நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க அது ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஒன் ஹவருக்கு மேலேயே இருக்கும் அந்த வீடியோ அதை பாத்தீங்கன்னா லின் மார்கேஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்ல வராங்க அவங்களுடைய கோட்பாடை பத்தி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறது தெரியும் டார்வினுடைய கோட்பாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சர்வைவல் ஆஃப் த
கருத்து உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுனால அதை நான் சொல்றேன் நான் சோ அதுக்கு அந்த கருத்தை லின் மார்க்கிஸ் உடைய கோட்பாடு ஏத்துக்காது சோ அந்த மாதிரி நிறைய கருத்து முரண்கள் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அந்த வீடியோல அவங்க பேசியிருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கருத்து முரண்கள் ஸோ அந்த டார்வினுடைய கோட்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்புறம் அவங்களுடைய கோட்பாட்டில் அது எப்படி சரி செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த வீடியோவில் அவங்க தெளிவாக பேசியிருப்பாங்க அதோடைய லிங்க் கூட நான் கீழே தரேன் டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடுக்கு மாற்று கோட்பாடு அறிவியலால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கோட்பாடு நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி பட் ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மெட்ஃபோர் பிகாஸ் அட் ஜீன் டசன்ட் ஹேவ் அ செல்ஃப் அ ஜீன்ஸ் நாட் அ செல்ஃப் ஹவு கேன் சம்திங் பி செல்ஃப் இஃப் இட் ஹேஸ் நோ செல்ஃப் தி செல்ஃப் and i think he uses it metaphorically man maybe he'll argue with me but the self is the cell all cells have self and the self has been forgotten and even in hearts and livers the self has been forgotten and this is my introduction to arguing the topology that's taught is not right in my opinion the the idea that accumulation of random mutations is the way species change from one species to another has very little evidence for it and that <laughs> um and the junk dna is just another way of saying we don't know what the dna is doing is that not what you said should be talking about the same thing i'm going to hold that that particular point there and also hold on coming to the next question because i think richard you just i don't think we're quite yeah. unnecessarily confused here <laughs> the cell is the minimal unit of, of, of living function. Of course it is. But that's not the unit of heredity. The unit of heredity is DNA or <laughs> RNA under some circumstances. What do you think about it? Evolution by Self-Organization. This is the quote. Who do you want to know about it? Stuart Kaufman. Who do you want to know about it? Stuart Newman. Who do you want to know about evolutionary biologists? This is the quote. This is the quote of Darwin. 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 Now, what do you want to say about this? If you want to say about all the quote of Darwin, Darwin is the quote of Darwin. The quote of Darwin is the quote of Darwin. முற்றிலும் மாற்று கருத்து கொண்ட கோட்பாடு சில விஷயங்கள்ல ஒற்றுமை இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்ல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு கருத்து முரண்கள் இருக்குது இதுல வந்து இந்த ஸ்டாட் நியூமன் ஸ்டாட் காஃப்மனா இருக்கலாம் லின் மார்கிஸா இருக்கலாம் இல்ல ஜேம்ஸ் சஃபியூரோ இவங்கெல்லாம் வந்து முற்றிலும் டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடுக்கு தவறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாமே இவங்களுடைய வீடியோக்கள் இவங்களுடைய ஆர்டிகல்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கனாலே தெரியும் நீங்க நான் கிரியேஷனிசமே இதுக்குள்ள கொண்டு வரல இதுவும் எல்லாமே பரிணாமத்தை பத்தி தான் பேசுது ஆனா டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் கொண்ட கோட்பாடுகள் இதுல எல்லாமே இந்த வீடியோ மூலியமா நான் என்ன கேட்கறேன் அப்படின்னா பொதுவா கடவுள் மறுப்பாளர்கள் டார்வினுடைய கோட்பாடை ஏற்றுக்கிட்டவங்க கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு கடவுள் பேசுறீங்க அவரு ஒரு கடவுள் பேசுறாரு இன்னொருத்தர் இன்னொரு கடவுள் பேசுறாரு எந்த கடவுள் பா உண்மை அப்படின்னு ஒரு டெம்ப்ளேட்டான ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருப்பாங்க இது வந்து நம்மளை மறக்கிற மாதிரியான கேள்வி நம்மள சொல்லிட்டோம்னா அப்ப நீ வந்து ஒன்னதான் பெருசா பேசிக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மள ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி அதுல அடக்கிடுவாங்கன்னு வைங்களேன் அதே போல இப்ப நான் அதே மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட்டான கேள்வி கேட்க போறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு பரிணாம கோட்பாடு பேசுறீங்க டார்வினியன் கோட்பாடுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ஏதோ நேச்சுரல் ஜெனடிக் இன்ஜினியர் சொல்லிட்டு அவங்க பின்னாடி ஒரு கோட்பாடு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிம்பயாட்டிக் பரிணாம கோட்பாடுன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்காங்க இதுல எந்த கோட்பாடு கரெக்ட் பா அப்படின்னு சொல்லி நானும் ஒரு இப்போ ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நான் ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ண போறேன் சோ இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கேட்கப்பட்ட இந்த மாற்று பரிணாம கோட்பாடு இன்க்ளூடிங் டார்வினோட சேர்த்தி இந்த ஆறு கோட்பாடுகள்ல எந்த கோட்பாடு கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லணும் இப்ப இதுக்கு எல்லாரும் என்ன பதில் தருவீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாடு தான் வந்துட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு கரெக்டுன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறது ஒரு அதுவும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டான ஆன்சரா முன் வைப்பீங்க அப்படி சொல்லக்கூடியவங்க We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of, of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. I'm skeptical. Skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical. I'm skeptical of claims for the ability for the ability of random mutations and natural selection to account for, for the complexity of complexity of the complexity of the complexity to account for the complexity of life. Careful examination of nature examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. அப்ப எத்தனை சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க மொத்தம் அதுல எத்தனை சயின்டிஸ்ட் வந்து டார்வினியன் கோட்பாடை ஏத்துக்கிட்டாங்க எத்தனை பேர் ஏத்துக்கல அப்படிங்கறதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு 
கொடுக்கணும் சோ அப்படி நீங்க அந்த பதில் கொடுத்தாலும் டார்வினியன் கோட்பாடு தான் கரெக்ட்ங்கறதுக்கான ப்ரூஃப் அது இல்ல ப்ரூஃப் என்ன அப்படிን கேட்டிங்கன்னா இந்த மாற்று கோட்பாடுகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் நீங்க தவறு அப்படினு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டார்வின் கோட்பாடு கரெக்ட் ஆயிரு அப்ப இதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லி நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணுங்க ப்ரூஃப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிரும் அதான் விஷயம் சோ ஏனா இது எல்லாமே அறிவியலால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கோட்பாடு எதுமே அறிவியலுக்கு வெளியில கிடையாது இதுல நான் வந்து இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் அத வந்து சேர்த்தவே இல்ல சேர்த்தாமல் இருக்கக்கூடிய கோட்பாடு தான் உங்க முன்னாடி பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன் இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் குப்பையில கிடக்குதுல அது குப்பையில இருக்கட்டும் கூடி சீக்கிரத்தை நம்ம டேபிள்ல கொண்டு வந்து வைப்போம் வைக்கும் போது அப்ப சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம முன் வைக்க தான் போறோம் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த பதிவுகள்ல சோ அப்ப இன்டெலிஜென்ட் டிசைனை பத்தி நம்ம பேசலாம் இப்ப நீங்க இதற்கு மட்டும் நீங்க பதில் கொடுத்தால் போதுமானது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த டார்வினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி தான் கரெக்ட் அப்படின்னு பேசக்கூடிய நபர்கள் யாராவது உங்க நண்பர்களாக இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ காட்டுங்க அவங்க கிட்ட கேளுங்க இல்லப்பா டார்வினியன் பரிணாம கோட்பாடுக்கு மாற்று கோட்பாடுகளும் இருக்குது அதுவும் அறிவியலால் அக்செப்ட் பண்ணது தான் அப்ப அது தவறுன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட கேளுங்க அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க டார்வினியன் டிசெப்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த சீரியஸ் ஆஃப் வீடியோல வச்சு செய்யறதுக்கு நிறைய இருக்குது வரக்கூடிய அடுத்த பதிவுல நம்ம நிறைய வச்சு செய்யதான் போறோம் தொடர்ச்சியா இந்த சீரியஸ் பாத்துட்டு வாங்க என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவலோடு என்னோட அடுத்த பதிவுல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி